Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist eine Universität in Deutschland, die 1817 aus zwei Universitäten hervorgegangen ist. Die ältere wurde 1502 als Leukori in Wittenberg gegründet, die jüngere Friedrichs-Universität entstand 1694 auf Veranlassung des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. in Halle. Als Zentrum von Pietismus und Aufklärung wurde sie bald die bedeutendste Universität ganz Deutschlands. Ihren heutigen Namen Martin Luther Universität Halle-Wittenberg erhielt sie in der Zeit des Nationalsozialismus am 10. November 1933, nachdem ein 1994 dicker Sekunden 300-jährige Gründungsjubiläum des Halleschen Zweiges gefeiert worden war, beging man 2002 die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Jubiläum der Universitätsgründung in der Lutherstadt Wittenberg. Aufgrund des breiten Fächerkanons gilt die MLU als Volluniversität, Universität Wittenberg. Am 18. Oktober 1502 wurde auf Bestreben des Kurfürsten Friedrich III. von Sachsen die Universität wittenberg leukori als erste Universität nach der Leipziger Teilung auf dem ernestinischen Kurfürstentum Sachsen gegründet. Die Gründung galt der Ausbildung von Juristen, Theologen und Medizinern für die sächsische ernestinische Landesverwaltung. Fünf Jahre nach der Gründung verband Kurfürst Friedrich die neue Hochschule mit dem Stift Allerheiligen. Der erste Rektor war Martin Pollich, der Gründungsdekan der Theologischen Fakultät Johann von Staupitz. Lehrer wie Andreas Bodenstein aus Karlstadt lehrten in der frühen Folgezeit an der Universität. Staupitz bewirkte 1508 die Berufung eines weiteren Augustiner Mönches, Martin Luther. Später wurden noch Nikolaus von Amsdorf und für die griechische Sprache Philipp Melanchthon berufen. Inhaltlich wie strukturell orientierte sich die Wittenberger Universität an den bereits bestehenden Universitäten in Deutschland. Die Übertragung der Rechte Friedrichs des Weisen verlieh der Universität im 16. Jahrhundert einen Sonderstatus mit eigener Gerichtsbarkeit. In dieser Zeit entwickelte sie sich zu einem der wichtigsten theologischen Zentren Europas. Napoleon Bonaparte ließ die Universität Wittenberg zum 5. Dezember 1814 schließen. Mit dem Wiener Kongress 1815 kamen die sächsischen Gebiete um Wittenberg zu Preußen. Infolgedessen wurde die Universität von Wittenberg nach Halle verlegt, wo am 12. April 1817 die Vereinigte Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg gegründet wurde. Als Ersatz bekam Wittenberg das Evangelische Predigerseminar, das heute in den Räumen des Augusteums seinen Sitz hat. Das Frederikianum wurde zur Kaserne umgebaut und in seiner späteren Entwicklung als Wohnraum genutzt. Wittenberg hatte damit seine wichtigste Institution verloren und entwickelte sich fortan als Garnisons- und Industriestadt weiter. Ihr Initiativen zur Wiedergründung blieben lange erfolglos. Erst nach der Wende 1990 wurde in Kooperation mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am 26. April 1994 die Stiftung Leukorie als Stiftung öffentlichen Rechts gegründet. Friedrichs-Universität Halle auf Bestreben Friedrich III. sollte im südlichen Herzogtum Magdeburg eine neue Universität entstehen. Die in Halle vorhandene Ritterakademie reichte schon lange nicht mehr für die Bedürfnisse der aufstrebenden Stadt aus. Nach längerem Hintertreiben dieser Pläne an den Höfen von Wien und Dresden weihte Kaiser Leopold I. die Alma Mater Hallensis I. Juli 1694 ein. Das Universitätshauptgebäude war bis 1834 die Ratswaage am Hallischen Marktplatz. Die herausragenden an der Gründung beteiligten Gelehrten waren der Rechtsgelehrte und Philosoph Christian Thomasius und der Philosoph Christian Wolf. Durch die praktischen ethischen Schriften Thomasius wurde die Hallesche Universität zu einem Ausgangspunkt der deutschen Aufklärung. In den Folgejahren entstanden jedoch Konflikte mit den 1698 gegründeten Frankeschen Stiftungen, die das Zentrum des deutschen Pietismus wurden. Als Konsequenz der Unnachgiebigkeit Wolfs wurde dieser vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. unter Androhung der Todesstrafe des Landes verwiesen. Wolf, der mit Leibniz die Philosophie Deutschlands dominierte, emigrierte nach Marburg, wo er umjubelt eintraf. Nachdem sich die Konflikte zwischen Wolf und den hallischen Pietisten gelegt hatten, holte Friedrich II. Wolf 1743 wieder an die Universität Halle zurück. 
1717 eröffnete Johann Juncker an den Frankeschen Stiftungen das erste deutsche Universitätsklinikum. 1724 wurde Moises Sobernheim aus Bingen als einer der ersten Juden an einer deutschen Universität in Halle zum Doktor. Met. Promoviert. Als erste Frau an einer deutschen Universität wurde Dorothea Christiane Erxleben 1754 in Halle promoviert. Im Oktober 1806 nahmen napoleonische Truppen Halle ein. Die Friedrichs-Universität wurde durch Napoleon geschlossen. Ihr bisheriges Hauptgebäude, die Ratswaage, funktionierte die Besatzungsmacht zum Lazarett um. Dabei wurde die wertvolle Inneneinrichtung zerstört. Danach diente die Ratswaage zeitweise auch als Schlachthaus. Mit Wiedereröffnung der Universität erhielt das Gebäude der Ratswaage nach Restaurierung wieder seine bisherige Funktion bis 1834. Siehe auch, Universität Halle-Wittenberg. Nach 1817 die vom preußischen Staat durch die Zusammenlegung erwarteten Synergieeffekte traten nach 1817 auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und der Medizin tatsächlich ein. Bis zur Reichsgründung war die Universität jedoch einem ständigen Säuberungsprozess ausgesetzt. Nach 1817 wurden Professoren, die sich mit der napoleonischen Fremdherrschaft arrangiert hatten, zurückgestuft oder entlassen. In den 1830er Jahren tobte ein heftiger Streit in der Theologischen Fakultät, der zur Ausgrenzung und Entlassung von Altlutheranern und Rationalisten führte. Zugleich wurde das studentische Leben einer scharfen Kontrolle unterworfen, die zum Absterben jeglicher politischer Regung führte. Nach der gescheiterten demokratischen Bewegung von 1848 wurden erneut mehrere Mitglieder des Lehrkörpers entlassen oder ins Exil gedrängt. Seit den 1860er Jahren gehörte die Universität jedoch nicht zuletzt durch einen Generationswechsel in der Professorenschaft wieder zu den bedeutendsten im deutschen Sprachraum. Größere Investitionen verdankt die Universität den Reparationen des Krieges 1870-71 still. Etwa neue Universitätskliniken und die heutige Universitäts- und Landesbibliothek. In der Studentenfrequenz stand Halle jedoch immer hinter Berlin, Leipzig und München zurück. Seit dieser Zeit ist ein für Halle typisches Phänomen zu beobachten. Die Durchgangsuniversität. Wegen begrenzter finanzieller Ressourcen werden hier üblicherweise vergleichsweise junge, talentierte Forscher berufen, die dann nach Berlin, Leipzig oder seit 1945 nach Westdeutschland etwa Bonn, Mainz, Göttingen oder München wechseln. Nach 1918 in der Weimarer Republik galt die Universität als reaktionär und nicht förderungswürdig. Investitionen fanden nicht statt, berufen wurden üblicherweise Gelehrte der zweiten Reihe. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden viele aus politischen Gründen nicht tragbare Gelehrte nach Halle strafversetzt. Zugleich war die Universität erneut sogenannten Säuberungen ausgesetzt. Als Grund für die Entlassung von mehr als einem Dutzend Professoren und Dozenten wurden jüdische Abstammung, jüdische Ehefrauen, politisches Engagement für die Sozialdemokratie oder Homosexualität angegeben. Zu den vom NS-Regime von ihren Lehrstühlen vertriebenen zählten in der Philosophischen Fakultät der Mathematiker Reinhold Bär, der Althistoriker und Numismatiker Clemens Bosch, der Kunsthistoriker Paul Frankel, der Psychologe Ed Riemer Gelb, die Indologin Betty Heimann. Der Historiker Karl Heldmann, der Soziologe, Nationalökonom und Kulturhistoriker Friedrich Hetz, der Philosoph, Psychologe und Kunsttheoretiker Emil Utitz sowie der Biochemiker Ernst Wertheimer. Weiters wurden der Theologe Günther den, die Rechtswissenschaftler Max Fleischmann, Rudolf Jörges Guido Kisch und Friedrich Kitzinger sowie der Ökonom Ernst Grünfeld ihrer Ämter enthoben. Während des Zweiten Weltkrieges engagierten sich mehrere Professoren in der deutschen Kriegswirtschaft, vor allem als externe Berater von Industrieunternehmen oder auf dem Gebiet kriegswichtiger Grundlagenforschung. Zu nennen sind hier vor allem Chemiker, Physiker, Geologen und Landwirtschaftswissenschaftler. Drei Mediziner beteiligten sich an Massenmorden oder Menschenexperimenten. Zahlreiche Professoren und Dozenten gehörten der NSDAP an und engagierten sich im Sinne des Regimes. Inwiefern der Umbau der Universität zur nationalsozialistischen Gebrauchshochschule gelang, ist in der Forschung umstritten. 1944-45 gründeten einige Professoren Widerstandsgruppen, was 1945 die beinahe friedliche Übergabe der Stadt Halle an das amerikanische Militär zur Folge hatte. 
ein Professor gehörte zu den Verschwörern des 20. Juli 1944 ein Ehrensenator wurde wegen seiner Beteiligung an den Umsturzplänen hingerichtet. Unter der Aufsicht der amerikanischen Besatzungsmacht gelang der Universität tatsächlich eine demokratische Erneuerung, die von der sowjetischen Militäradministration jedoch als nicht zukunftsfähig eingestuft wurde. Auf Druck der Smart kamen ab 1947 ehemalige Mitglieder des Nationalkomitees Freies Deutschland an die Universität. Zugleich war die Universität stalinistischen Säuberungen ausgesetzt. Studenten und Mitarbeiter verschwanden, einigen von ihnen gelang in letzter Minute die Flucht in eine der Westzonen. Am Volksaufstand des 17. Juni 1953 beteiligten sich Studenten und Lehrbeauftragte. Professoren beobachteten den Aufstandsversuch mit Sympathie und engagierten sich später für Verhaftete. 1958 kam es zu einer öffentlichen Auseinandersetzung zwischen führenden SED-Mitgliedern und konservativen Professoren. Bis 1961 flohen wenigstens 30 Dozenten und Professoren aus politischen Gründen in die Bundesrepublik. Die genaue Zahl derer, deren Karriere zerstört wurde oder die Nachteile in Kauf zu nehmen hatten, ist noch nicht ermittelt. Die SED erreichte durch den ausgeübten Druck teilweise ihr Ziel, eine gesellschaftskonforme Ausbildungsstätte kommunistischer Funktionseliten zu schaffen. Trotzdem gab es einige Professoren und Dozenten, die sich staatlichen Vorgaben widersetzten oder sie unterliefen. Die obligatorische politische Indoktrinierung aller Studenten, später auch der Universitätsmitarbeiter, erfolgte ab 1951 durch ein gesellschaftswissenschaftliches Institut, ab 1960 umbenannt in Institut für Marxismus-Leninismus und ab 1969 in Sektion für Marxismus-Leninismus. Diese existierte bis 1990. Von 1954 bis 1991 gab es die ABF II auch Institut zur Vorbereitung auf das Auslandsstudium genannt. Sie bereitete Schüler aus der gesamten DDR sprachlich, fachlich, ideologisch und landeskundlich auf ein Hochschulstudium im sozialistischen Ausland in ein oder zwei Jahreskursen vor. Nicht zuletzt durch erhebliche Investitionen in naturwissenschaftliche Institute und medizinische Kliniken sowie in eine studentennahe Infrastruktur, konnte die Universität Halle nach Leipzig und Berlin ihre Stellung als bedeutende wissenschaftliche Einrichtung wieder erlangen. Durch ihre lange Geschichte ist die Universität mit der Stadt Halle räumlich eng verwoben. Die Universität ist stetig gewachsen, sie hat Gebäude in der gesamten Innenstadt sowie außerhalb davon. Viele Institute sind in alten Villen oder historischen Gebäuden untergebracht. Daneben wurden auch viele Universitätsgebäude neu errichtet oder umfassend renoviert. Das Empfangsgebäude der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg liegt am Martin-Luther-Erinnerungswanderweg. Siegel das Doppelsiegel der Halleschen Universität entstand 1817 bei der Vereinigung der beiden Universitäten Halle und Wittenberg mit Neugründung der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg. Es besteht aus den beiden Siegeln der Universitäten Halle und Wittenberg, die sie seit ihrer Gründung führten. Das heutige Bild entspricht dem Siegeltipa des Rektors der Universität Halle aus dem Gründungsjahr 1694. Es zeigt den Stifter der Hallischen Universität, den brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. Punkt. Er sitzt unter einem Prunk voll mit Quasten und Borten geschmückten und innen aufwendig ornamentierten, gefütterten Thronbaldach hin, der von einem brandenburgischen Adler, dessen Flügel halb ausgebreitet sind, gekrönt wird. Der Stifter ist im Krönungsornat mit Harnisch, Hermelinmantel und Kurhut, in der rechten Hand das Zepter haltend und mit der linken das Schwert greifend dargestellt. Der Thronsessel steht auf einem zweistufigen Piedestal, auf dem eine Brücke liegt. Links von den Stufen beginnt die von unterschiedlichen Schmuckbändern verzierte lateinische Umschrift. S -I -G -A -C -A -D -E -M -I -A -E -F -R -I D E R I C I A N A E H A L L E N S. Für das Hallesche Universitätssiegel nahm man das kurfürstlich brandenburgische Majestätssiegel als Muster. Dieses Hallesche Universitätssiegel wurde bei der Gestaltung des Siegels für die 1737 gegründete Universität Göttingen zum Vorbild genommen. Das heutige Bild entspricht dem Siegeltipa des Rektors der Wittenberger Universität aus dem Gründungsjahr 1502. Es zeigt den Stifter der Wittenberger Universität, den sächsischen Kurfürsten Friedrich III. Im Brustbild mit Kurhut und Hermelinmantel, auf dem vorn die Buchstaben Fried 3 zu sehen sind. 
Mit beiden Händen schultert Friedrich das Kurschwert nach links. Ein verschlungenes Schriftband trägt die Aufschrift VNIVRSIT 1502. Der von zwei Kreislinien umgebene Schriftrand wird durch vier zu beiden Seiten paarig angeordnete Wappenschilde unterbrochen. Die Umschrift lautet MEVSPICE CEPIT Wittenberg DOCERE. Die Wappenschilde enthalten oben links die Kurschwerter der Erzmarschelle und Kurfürsten von Sachsen, oben rechts das Rautenkranzwappen des Herzogtums Sachsen, unten links den Löwen der Landgrafschaft Thüringen und unten rechts den Löwen der Markgrafschaft Meißen. Das älteste Siegel der Universität Jena ist dem Wittenberger Siegel in Gestaltung, Größe und Umschrift fast gleich. Die Löwen vor dem Eingangsportal des Hauptgebäudes der Martin-Luther-Universität am Universitätsplatz liegen auf den Treppenwangen zwei gusseiserne Löwen als symbolische Wächter. Die von Johann Gottfried Schadow im Jahr 1816 geschaffenen Figuren befanden sich jedoch nicht immer dort. Die Löwen zierten vorher einen Röhrenwasserbrunnen auf dem Marktplatz in Halle, wo sie am 23. Juli 1823 feierlich aufgestellt wurden und wo sich das damalige Hauptgebäude der Universität befindet. Auch Heinrich Heine sah sie dort und erwähnte sie in einem Spottvers, der in Anspielung auf die zweimalige Schließung der Universität durch Napoleon entstand und zur Sammlung die Heimkehr 1823 zu 1824 gehört. Da stehen zwei große Löwen. Wie hat man dich gezähmelt? Als sich in Halle einige Jahre später eine moderne Wasserleitung im Bau befand und in diesem Zusammenhang eine Fontäne dem bisherigen Röhrenwasserbrunnen ersetzen sollte, bot der damalige Oberbürgermeister Franz von Voss am 27. März 1868 die Löwen der Alma Matria bzw. ihrem Kurator Moritz von Beurmann unter Hinweis auf Heinrich Heine an. Das Geschenk des Hallischen Magistrats wurde von der Universitätsleitung jedoch erst nach langwierigen Verhandlungen angenommen. Am 21. September 1868 wurden die Löwen schließlich mit einem Treppenwagen auf die Universitätsfreitreppe transportiert. Bis dahin verfügte das zwischen den Jahren 1832 zu 1834 errichtete Hauptgebäude über eine Freitreppe ohne flankierende Löwen. Fortan gab es für das historische Bauwerk die Bezeichnung Löwengebäude, benannt nach den Plastiken. Zunächst nur in der Umgangssprache der Studierenden gebräuchlich, setzte sich dieser Name im Laufe der Zeit immer mehr im allgemeinen Sprachgebrauch innerhalb und außerhalb der Universität durch. Eine studentische Legende besagt, dass man sich nicht auf die Löwen setzen dürfe, da man sonst das Examen nicht bestehen würde. Die Löwen spielen inzwischen in der Öffentlichkeitsarbeit der Martin-Luther-Universität eine Rolle. Als Erkennungsmerkmal für die Alma Mater befindet sich auf zahlreichen Publikationen der Universität ähnlich einem Wahrzeichen ein Löwenkopf. Löwen gelten als beliebte Wappentiere. Der Löwe als König der Tiere symbolisiert Stärke, Mut, Kraft und Macht. Die Schadoschen Löwenplastiken wurden nach der Wende 1989 in Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt restauriert. Einer der Löwen war in zwei Teile zerbrochen. Einige Monate befanden sich die Plastiken in einer Restaurierungsfirma bei Hannover und kehrten im Oktober 1992 zu ihrer Wiedereinweihung zurück. Zeitgleich mit dem 490. Stiftungstag der Wittenberger Universität am 18. Oktober 1992 wurde die Rückkehr der gusseisernen Symbolfiguren in Anthrazit feierlich begangen. Der Farbton entspricht nach dem historischen Befund auch dem ursprünglichen Aussehen der Löwen. Im Bauch des einen Löwen befindet sich seitdem eine Kapsel, die U. A. Eine Chronik der Restaurierung, verschiedene Tageszeitungen. Ein Vorlesungsverzeichnis der MLU und das Veranstaltungsprogramm der zentralen Kustodie von 1992 enthält Fakultäten, Theologische Fakultät, Wirtschaftswissenschaftlicher Bereich, Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum, Historische Kulturwissenschaften, Musikwissenschaften, Philosophische Fakultät drei Erziehungswissenschaften, Institut für Pharmazie, Institut für Mathematik, Institut für Informatik. Zentrum für Ingenieurwissenschaften, Kooperationen mit ausländischen Universitäten. Die MLU Halle hat unter anderem Kooperationsverträge mit der University of Florida, der Arab European University in Damaskus und im Jahr 2008 einen Kooperationsvertrag mit der staatlichen Universität Jerewan abgeschlossen. 
Forschungsmagazin. Die Universität gibt das populärwissenschaftliche Forschungsmagazin Scientia Halensis heraus, das viermal im Jahr im Druck erscheint und auch online zugänglich ist. Das Magazin erscheint mit Unterstützung der Vereinigung der Freunde und Förderer der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg e.V. an Institute. Die MLU Halle verfügt über mehrere an Institute, die mit der Universität kooperieren. Agrochemisches Institut Pistare C.V. Biosolutions Halle GmbH, Institut Europäisches Romanik Zentrum an der Martin Luther Universität Halle Wittenberg e.V. Forschungsstelle zur Rehabilitation von Menschen mit kommunikativer Behinderung e.V. Hallisches Institut für Medien an der Martin Luther Universität Halle Wittenberg e. V. UNIVATIONS GmbH Institut für Wissens- und Technologietransfer, Institut für Angewandte Dermatopharmazie an der Martin Luther Universität Halle Wittenberg e. V. Institut für Deutsche Sprache und Kultur an der Martin Luther Universität Halle Wittenberg e. V. Institut für Hochschulforschung Wittenberg e. V. Institut für Leistungsdiagnostik und Gesundheitsförderung e. V. Institut für Technische Biochemie an der Martin Luther Universität Halle Wittenberg e. V. Institut für Unternehmensforschung und Unternehmensführung an der Martin Luther Universität Halle Wittenberg e. V. Polymer Service GmbH Merseburg, Stereidog GmbH, Zentrum für Sozialforschung Halle e. V. Angeschlossene Einrichtungen, Archäologisches Museum der Martin Luther Universität Halle Wittenberg. Botanischer Gartenhalle mit der historischen Sternwartehalle und mit dem Brockengarten. Alpiner Versuchs- und Schaugarten auf dem Gipfel des Brocken. Burse zur Tulpe. Geologischer Gartenhalle im Innenhof des Fachbereichs Geowissenschaften. HALESMAAND. Leukori Stiftung des öffentlichen Rechts. Meckelsche Sammlung. Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Wissenschaftscampushalle, pflanzenbasierte Bioökonomie, Jugendhuni, Umfeld, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Liste der Studentenverbindungen in Halle, Orgel. Die Orgel in der Universität Zauler wurde 1926 von der Orgelbaufirma W. Sauer aus Frankfurt als Opus 1333 erbaut. Das Instrument hatte zunächst 22 Register auf zwei Manuain und Pedal. Der Spieltisch befindet sich vor dem Blindprospekt über dem Orgelwerk, welches von einer Stoffbespannung verdeckt wird. 1928 wurde das Instrument klanglich verstärkt. Die Disposition wurde um 10 Register erweitert. 2007 wurde die Orgel durch die Erbauerfirma umfassend gereinigt und restauriert.